तर आज आपण नाईन्थ मॅथ्स पार्ट टू चा फिफ्थ चॅप्टर तर त्याच्यामध्ये टेस्ट ऑफ पॅरलोग्राम पाहणार आहोत त्याचे वेगवेगळे थेरम्स आहेत की आपण एखादा क्वाड्रिलॅटरल हा पॅरलोग्राम आहे की नाही ते कसं चेक करणार तर त्यासाठी पहिला थेरम आहे की जर त्या क्वाड्रिलॅटरलच्या अपोजिट साईड या कॉन्ग्रोएंट असतील तर त्याला आपण पॅरलोग्राम म्हणतो तर इथे फिगरमध्ये दिलंय हा एक क्वाड्रिलॅटरल आहे पी क्यू आर एस तर त्याची पी क्यू ची लेंथ ही सेम असेल एस आर बरोबर आणि पी एच ची लेंथ ही क्यू आर बरोबर जर सेम असेल तर त्याला आपण पॅरलोग्राम म्हणतो मग इथे त्यांनी प्रूव्ह केलंय ते कसं प्रूव्ह केलं की याच्यामध्ये एक डायगोनल टाकला आणि दोन ट्रायंगल्स कन्सिडर केले आणि त्या ट्रायंगल्सच्या ज्या साईड आहेत त्या कम्पेअर केल्या की ती पी एस आहे ती क्यू आर एवढी आहे पी एस म्हणजे कोणतीही वरची आणि क्यू आर म्हणजे खालची ही ते या दोन्ही कॉन्ग्रोएंट आहेत त्यानंतर एस आर आणि क्यू पी पण कॉन्ग्रोएंट आहेत एस आर इकडची आणि क्यू पी म्हणजे या अशा उभ्या त्या पण कॉन्ग्रोएंट आहेत आणि ही मधली तर कॉमनच आहे सेम पी आर हा डायगोनल पूर्ण तर त्याच्यावरून साईड साईड टेस्ट बसणं ह्या ट्रायंगल कॉन्ग्रोएंट आहे आणि त्याच्यावरून आपण प्रूव्ह केलं की हा पी क्यू आर एस हा पॅरलोग्राम आहे नेक्स्ट सेकंड थेरम काय आहे काय कळाल सेकंड थेरम वरन दोन अँगल हम्म अपोजिट अँगल जर सेम असतील तर त्याला आपण पॅरलोग्राम म्हणतो तर इथे हे समोर समोरचे आहेत एक्स एक्स आणि हे वाय वाय ते जर कॉन्ग्रोएंट असतील तर तो पॅरलोग्राम झाला लास्ट लेक्चरला आपण हे एक्सप्लेन केलं होतं तर तिसरा काय आहे की त्याचे जर डायगोनल हे एकमेकाला बायसेक्ट करत असतील तर त्याला आपण पॅरलोग्राम म्हणतो तर इथे चेक केलं की हे दोन डायगोनल आहेत तिथे ई मध्ये क्रॉस होतात आणि ते बायसेक्ट करतात म्हणजे काय इकडच्या हाफ ची लेंथ आणि तिकडच्या हाफ ची लेंथ सेम आहे म्हणजे ए ई इज इक्वल टू ई सी त्यानंतर डी ई इज इक्वल टू ई बी म्हणजे ते बायसेक्ट करतात बरोबर हाफ मध्ये मिड पॉइंट ला हा ई हा पॉइंट आहे मिड ला त्यांच्या त्याच्यावरून आपण पॅरलोग्राम आहे ते कन्सिडर करतो प्रूव्ह करतो अजून एक थेरम कोणता आहे की एखाद्या क्वाड्रिलॅटरला पॅरलोग्राम म्हणणार कधी की त्याच्या पेअर ऑफ इट्स अपोजिट साईड इज पॅरल अँड कॉन्ग्रोएंट की याच्या दोन ज्या साईड आहेत साईडच्या त्या पॅरल आहेत आणि कॉन्ग्रोएंट आहेत इथे पाहू शकतो आपण की ए बी ही सी डी ला पॅरल आहे आणि दोघांची पण लेंथ सेम आहे कॉन्ग्रोएंट आहे तसंच इथे पण तसंच सी बी इज इक्वल टू डी ए किंवा असं म्हणू बी सी इज इक्वल टू ए डी काही म्हटलं तरी चालेल इथे चेक केलं त्यांनी तर या पॅरल आहेत आणि कॉन्ग्रोएंट असतील तर त्याला आपण पॅरलोग्राम म्हणणार समजलं तर हे वेगवेगळे थेरम्स आहेत हे रिमेंबर मी लक्षात ठेवायचं की पॅरलोग्राम कधी म्हणणार की जर त्यांचे अपोजिट अँगल्स हे कॉन्ग्रोएंट असतील दुसरं अपोजिट साईड या कॉन्ग्रोएंट असतील तिसरं त्याचे डायगोनल्स बायसेक्ट करत असतील एकमेकाला चौथं अपोजिट साईड हा पॅरल असतील आणि कॉन्ग्रोएंट असतील तर हे वेगवेगळ्या टेस्ट आहेत तो पॅरलग्रॉम आहे हे प्रूव्ह करण्यासाठी ओके आता वळूया आपल्या एक्झाम्पलकडे फोर्थ एक्झाम्पल प्रूव्ह दॅट क्वाड्रिलॅटरल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अँगल बायसेक्टर्स अँगल बायसेक्टर म्हणजे काय ई मधनं एक बायसेक्टर काढलाय प्रत्येकातनं काढलाय बी मधनं सी मधनं डी मधनं आणि त्यांचा एक असा पॅरलोग्राम बनलाय पण तो पॅरलोग्राम आहे की नाही ते आपल्याला चेक करायचं म्हणजे पॅरलोग्राम हा रेक्टँगल आहे इज अ रेक्टँगल असं म्हणून प्रूव्ह करायचं आहे ते आता कोणत्या पॅरलोग्रामला आपण रेक्टँगल म्हणणार कि त्याची लेंथ आणि ब्रेड ही वेगवेगळी असेल
तो फिगर 5.24 मध्ये prove that quadrilateral formed by the intersection of angle bisectors of all the angles of the parallelogram is a rectangle manje parallelogram kunta ahe a b c d ani tyacha aat madhe jo tayar zala hai to rectangle ahe he prove karaycha aplyala mang kase prove karnar tela sang it right bisectors hmm स्क्वेर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन गाइड घेन बसली का तू गाइड ओपन कर गाइड मध्य संग गाइड तथे हेलो मल्टीप्लाइंग इच टर्म बाय वन अपॉइंट टू बट बट 
पीडीसी हाँ त्याच काय सांगितले पुढे रे डीपी बायसेप्स एंगल ए डी सी सेकंड इक्वेशन एंड हाफ इनटू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल पी सी डी रे सी पी बायसेप्स एंगल बी सी डी थर्ड इक्वेशन एंगल पी सी डी सॉरी पी डी सी प्लस एंगल पी सी डी इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री वी गेट इक्वेशन फोर इन ट्रैंगल पी डी सी एंगल पी डी सी प्लस एंगल पी सी डी प्लस एंगल डी पी सी तो एक नाइंटी डिग्री प्लस एंगल डी पी सी इज इक्वल टू नाइंटी एंगल डी पी सी इज इक्वल टू वन एटी माइनस नाइंटी इज इक्वल टू नाइंटी सो एस पी आर सॉरी एस पी क्यू एस पी क्यू इज नाइंटी डिग्री कड़ा जा मला तुला कड़ा लगा ते तो बंद कर गाइड आए लक्ष्य इकड़े आता रेक्टेंगल कन्सिडर कर अपन रेक्टेगल का बरबर तो रेक्टेगल मध्य प्रत्येक एंगल ची कि मेजरमेंट नाइंटी तो प्रूफ कि हा पी नाइंटी डिग्री है हा क्यू नाइंटी डिग्री है हा यस नाइंटी डिग्री है आर नाइंटी डिग्री है मे कस प्रूव करना अपन एंगल चेक के लिए कि अपने पैरलोग्राम मध्य को एंगल्स वन एटी डिग्री शेजार शेजार करस्पोडिंग एंगल्स वन एटी आता हे वन एटी है इतना मधन एक रे का अपन असा हाँ डॉट 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 आला बाय सेक्टर लाजे हा हाफ है हा हाफ है बरबर समझते का तुला यस नो डी मधे रे पास अलीक हाफ है पलिक हाफ है सी मधे पे बाय सेक्टर पास इकड़ हाफ है तिक हाफ है इक्वेशन टू मध्य संगित का संगित कारण तन्ना हा ट्रायंगल कंसीडर कराया नर को ट्रायंगल कंसीडर करना थे? हाँ डीपीसी हा ट्रायंगल कंसीडर करना थ्रू अपने चेक कराए कि एंगल पी हा नाइंटी डिग्री है मैं चेक के होता अगोदर की पी डी सी को एंगल पी डी सी प्लस एंगल डी सी पी को एंगल इत मैं पर ट्रैंगल का ट्रैंगल बनला है अपना इधे है डी इधे है सी एंड इधे है पी तो या दोन एंगल ची एडिशन तो या दोन एंगल ची एडिशन कि संगित नाइंटी डिग्री हि प्रूव के लिए आता हि नाइंटी डिग्री प्रूव के आप ट्रैंगल मध्य तीन ही साइड तीन ही एंगल ची एडिशन कि वन एटी तो ऑलरेडी हा दोगी कि नाइंटी डिग्री मैं तीसरे से कि एंगल नाइंटी नाइंटी एक प्रूव हाफी प्रूव बाकी चे प्रूव के लिए क्यू पाइंटी है यस पाइंटी है आर पाइंटी है सगले नाइंटी है हा रेक्टल है पी क्यू आर एस अपने दिस्ते लेंथ ब्रेड ही सेम नहीं है 
जर लेंथ आणि ब्रेड सेम असती तर काय झाला असता तो स्क्वेअर झाला असता त्याची लेंथ मोठी आहे आणि ब्रेड छोटी आहे म्हणजे हा काय झाला स्क्वेअर नाही तर रेक्टँगल झाला समजलं का तर अशा प्रकारे आपल्या लँग्वेज मध्ये पण आपण हे प्रूव्ह करू शकतो पूर्ण गाईडची भाषा लक्ष ठेवायची पाठ करायची गरज नाहीये समजलं येस नो नेक्स्ट कोणतं या एक्झाम्पल अजून पुढे हॅलो गुड नेक्स्ट देन वी कॅन ड्रॉ करायचे ते येतच येत तरी पण प्रॅक्टिस करून ठेव नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन काय दिले क्वेश्चन मध्ये त्या सेकंड क्वेश्चन प्रॅक्टिस सेट फाईव्ह पॉइंट फाईव्ह काय सांगितलंय की याच्यामध्ये दोन रेक्टेंगल आहेत पी क्यू आर एस आणि एम एन आर एल तर त्याचं मिड पॉइंट आहे पी आर चा एम आहे इथे तर प्रूव्ह करा की एस आर इज इक्वल टू एल आर आणि एम एन इज इक्वल टू वन हाफ एस क्यू सांग मग आता कसं प्रूव्ह करणार कि हा यल हा त्याचा मिड पॉइंट आहे हे कस कस आपण प्रूव्ह करणार त्याला आणि एल एन इज इक्वल टू वन हाफ एस क्यू म्हणजे त्यांनी इथन डॉट काढला असा राईट एल एन याशी लाईन काढली एस क्यू हा मिड पॉइंट म्हणत आहे ना असा तर यांना प्रूव्ह करायचंय त्याच्या अगोदरचे थेरम्स पाहूया आणि त्याच्यावरून आपल्याला चेक करता येईल की आपण कसं प्रूव्ह करू शकतो त्याला ओके की मिड पॉइंट चे थेरम्स आहेत हे ट्रायंगल साठी आहे ट्रायंगल साठी तर काय करतो आपण मधला पी क्यू आहे काय येत मिड पॉइंट च ट्रायंगल च मिड पॉइंट च थेरम काय ट्रायंगल च
लाइन बनवली तर ती का असते या बीसी च्या काय असते हाफ असते म्हणजे बीसी ला जर हाफ केलं तर त्याची पी क्यू एवढी येईल त्याची लेंथ म्हणजे जर बीसी काय आहे त्याच्यात डबल आहे पी क्यू च्या समजते का हा फक्त टू आपण इकडे राईट साईड ला घेतलाय वन हाफ मधला तर तो इकडे खाली डिवाइड होता तो काय झाला मल्टीप्लाय झाला नंतर नेक्स्ट थेरम काय आहे आपण ट्रायंगलच्या रिलेटेड आहे काय आहे एखादी लाईन जर ड्रॉ केली तर ट्रायंगलच्या मिड पॉइंट मधन तर काय करते ती इट बायसेक्ट द थर्ड साइड ती तिसऱ्या साइड ला बायसेक्ट करते तर तिथे त्यांनी प्रूव्ह केले त्याच्यावरून काय प्रूव्ह केलंय इथे डी आणि ई पॉइंट मधन ते इंटरसेक्ट होते इथे एफ ला आणि ते चेक केले त्यांनी काय प्रूव्ह केलं ए इज इक्वल टू ई सी म्हणजे इथे मिड पॉइंट ला केल्यानंतर या दोघांची पण लेन्थ सेम येते ए इज इक्वल टू ई सी म्हणजे ई हा मिड पॉइंट आहे त्याचा त्याच्यावरून एक्झाम्पल्स त्यांनी सॉल्व्ह केलेत त्यानंतर नेक्स्ट काय सांगितलंय कि हा पॅरलोलोग्राम आहे म्हणून प्रूव्ह करा मग कसा प्रूव्ह केला त्यांनी पॅरलोलोग्राम लेंथ काढलेत ट्रायंगल वरन वन हाफ जो ट्रायंगलचा मिड पॉइंट थेरम होता कि मिड पॉइंट ला केल्यानंतर मिड पॉइंट ची लेंथ ही त्याच्या बेसच्या वन हाफ असते तर त्याच्यावरून तो प्रूव्ह केलेला आहे आता आपला मेन क्वेश्चन एम हा मिड पॉइंट आहे त्या रेक्टेंगलचा राईट तर प्रूव्ह करा एस एल एस एल म्हणजे ही इज इक्वल टू ई एल आर मग कस प्रूव्ह करणार सांग हॅलो हॅलो 